ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു വിഷയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ലൈവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ശബ്ദം ക്ലിയർ ഉണ്ടോ അതോ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ ഹായ് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റായി അറിയിക്കട്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നാളെ ഗ്രഹണം നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചില വിഷയങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ആളായി രണ്ട് മൂന്നും കൂടി ഒരു പത് ഇരു പതിനഞ്ച് ആളായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അലഹമ്മദ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നത് നാളെ നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചതുപോലെ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അസ്സലാമു വാലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു മകൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് അന്ന് ഗ്രഹണം ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഗ്രഹണം ബാധിച്ചപ്പോൾ അന്നുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ സഹാബത്ത് ചില ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഗ്രഹണമുണ്ടായത് അത് നബി തങ്ങളുടെ ചീക്കിനോട് എത്ര മണിക്കാണ് സൂര്യഗണം നിസ്കാരം തുടങ്ങുക ഇൻഷാല്ല നമ്മളൊരു ഒമ്പത് മണിക്ക് നമുക്ക് നിസ്കാരം തുടങ്ങണം ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ നിസ്കാരം ദുവാം ഹുത്തുബൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിരിയാം നിങ്ങൾ ചീക്കിനോടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പള്ളിയുമായി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് വരിക അള്ളാഹു നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം അപ്പോൾ മുത്തു നബിയുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണം ബാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ തുടങ്ങും എപ്പോൾ തുടങ്ങും നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ട് എട്ട് മണി എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമോ തുടങ്ങും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല ഏതായാലും ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ അന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നിസ്കരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് നബിതങ്ങളുടെ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണം ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റസൂല പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഗ്രഹണത്തിനിക്ക് ഒരാളുടെ മരണവുമായിട്ടോ ജീവിതവുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അജായിബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതം അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഉടനെ നബിതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കു ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഹുത്തുബയിൽ തൻ്റെ സ്വഹാബത്തിയങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മുത്തി നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് ഗ്രഹണ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ധർമ്മം ചെയ്യണം സതക്ക ചെയ്യണം ദുരാ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് ഗ്രഹണ നിസ്കാരം എന്ന നിസ്കാരം തന്നെ നമുക്ക് ശരാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന് വരാനുള്ള കാരണം നാളെ നമ്മൾ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയണം ദീനിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണും ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ പാഠത്രികമാകുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അജായിബ് ജനങ്ങളൊക്കെ തെൻ തിന്മയാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നമ്മെ ഒന്ന് ഉത്ബുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരുന്ന ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഗ്രഹണ നിസ്
ഒന്നാമത്തേത് ചെറിയ അക്കല്ലായ വളരെ ചെറിയതായ രൂപം അത് സാധാരണ ലോ സുബൈൻ്റെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂലിക്ക് രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടരക്കാത്ത നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഗ്രഹണ നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കരിക്കും പോലെയുള്ള ഒരു നിസ്കാരമാണ് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ അതിനൽ കമാൽ അതിനൽ കമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണതയുടെ സമ്പൂർണമായ രൂപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അതിനൽ കമാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രണ്ടാം രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായതുമല്ല ഒരു വസ്ത് നടുവിലുള്ള രൂപം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഒരൊക്കെ നല്ല ബക്കർ ഫുൾ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രൂപം രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ആദ്യ നീയത്ത് വെക്കുക അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഗണ നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെക്കുബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം കെട്ടുക അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ തെക്കുബീർ കെട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ തെക്കുബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പല ആളും പല രൂപത്തിലാണ് ചില ആൾക്കാർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ കെട്ടാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് വെച്ച് നെയ്യത്ത് വെച്ച് കെട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ തെക്കുബീർ ചെല്ലേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ആ സുന്നത്തൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ചെയ്യലായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രൂപം നമ്മൾ നെയ്യത്ത് വെക്കണ മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈ താത്തി പിടിച്ച് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പൊന്തണം അള്ളാഹു അക്ബർ റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കണം ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പൊന്തുക റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ കൈയും തല ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ രൂപം അതായത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ആ വലിയവൻ എന്നുള്ള ആശയം നമ്മുടെ വാക്കിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രൂപം ഫുക്കാഹ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പൊന്തുക റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൈ അവസാനിക്കാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിട്ട് കൈ താത്തുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ രൂപം ഇൻഷാല്ല അത് ഞാൻ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം തെക്കുബീരത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെല്ലിയിട്ട് പിന്നീയത്ത് വെച്ച് തെക്കുബീരത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്ത് വജ്ജത്ത് ഓതുന്നു ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് നമ്മൾ റുക്കൂലേക്ക് പോകുന്നു റുക്കൂ നമ്മൾ തെസ്ബീഹ് ചെല്ലി നേരെ വീണ്ടും സെമി അള്ളാഹു ലിമൻ അമിത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈത്തിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് റബ്ബനാൽ അക്കൽ ഹന്ദു എന്നുള്ള അധികൃർ ചെല്ലിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ സൂറത്ത് ഓതുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ റുക്കൂലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് റുക്കൂൽ ചെല്ലേണ്ട ധിക്കർ ചെല്ലിയിട്ട് സെമി അള്ളാഹു ലിമൻ അമിത എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും പൊന്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സുജൂതിലേക്ക് പോവുക ഇങ്ങനെ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നാൽപ്പത്തെട്ട് ആൾ വീശിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നന്മ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ ഓരോ റക്കായത്തിലും രണ്ട് കിയാമ് രണ്ട് റുക്കൂവ് രണ്ട് കിറാത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു മധ്യത്തിലുള്ള രൂപം നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപമാണ് അതിനൊക്കെ ശേഷം രണ്ട് ഹുതുബ സുന്നത്താണ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുന്ന ആണ ഇട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടതിനേക്കാളും ഗൗരവമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമങ്ങളൊക്കെ ആ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അവസരമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മാന്മാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ച് വരുന്നില്ലെങ്കിലും എന്ന സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെ കരയി കര കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തബാക്കു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കരയണം അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുക ദ്വാ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
കണ്ടെത്തൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദ്വാരം ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ അയൽവാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നമുക്ക് വലിയ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചീക്കിലോടുള്ള ആളുകൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് മാരബിക്ക് ശേഷം പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തതുമായി വാട്സപ്പിലൂടെയോ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും തന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും പള്ളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കൂട്ടമായിക്കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ എനിക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി വരാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു